Le preguntaba cómo ven a, a Calera, un rival que está cerca de ustedes. Ganaron, me imagino que es un, un envión importante, pero pierden también un jugador importante que, que es Bonanote. ¿Y, y cómo, cómo se están preparando justamente para, para ese partido con Calera, que es un, es un rival difícil igual y, y que sobre todo los tiene eh, cerquita de, en, en cuanto a puntaje? Sí, bueno, como, como te decía, para nosotros es, es importante haber salido de esa racha de, de empate, sobre todo porque... Nos hemos sentido muy bien en el partido con Everton, eh, en toda la faceta del juego. Creo que fuimos muy sólidos atrás. Por en, más que nada en el primer tiempo hemos manejado muy, muy claro, muy bien, muy paciente la pelota para tratar de encontrar los espacios. Hemos lastimado al rival, que era lo que queríamos. Le hemos llegado, llegado muchísimo y hemos tenido el control total del partido. Eso es lo que buscamos, ganamos muchísimo en confianza, entonces queremos, queremos seguir por ese camino. Eh, sabemos que, que enfrentamos a, a un rival muy duro, muy difícil, que eh, al igual que nosotros, eh, fecha a fecha sigue, sigue demostrando que, que quiere pelear el torneo, eh, al igual que lo estamos haciendo nosotros. Y, y bueno, eso lógicamente que, que, que es una motivación extra eh, competir contra contra un rival así, eh, sabemos que tiene jugadores de jerarquía, eh, que ha convertido mucho y, y bueno, que es un rival que, que te puede lastimar. Entonces eh, tratamos de, de tomar todas las medidas del caso para, para tratar de, de, de que eso no suceda y, y sí que, que lógicamente que, que tenemos en claro que si se nos llega a dar un resultado positivo como es lo que queremos, eh, podemos alejarnos un poquito eh, en la tabla que que también es a lo que aspiramos, así que, como te digo, mentalizado al 100%, ya sabemos que el partido con Everton ya pasó, ya lo dejamos atrás, nos sirve como confianza, pero, pero ahora tenemos una nueva fecha y, y bueno, estamos, estamos muy enfocados en eso. Seguimos con Marcos Escobar, Radio La Clave. Hola Luciano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te quería preguntar por tu compañero en el partido pasado, Ignacio Saavedra, su debut. ¿No se notaba que era un jugador que estaba debutando en el profesionalismo? ¿No se notaba que era un, un jugador juvenil? Desde afuera se veía muy maduro. Me gustaría saber tu impresión. Y lo otro que te quería preguntar, parece que la Católica ya le toma la mano, a pesar de que van tres fechas, pero a este esquema que cambia un poco con lo que se vio en la primera fase. Y te quiero preguntar si te acomoda además jugar con, con otro compañero ahí y, y después una línea de tres y, y Sacha solo adelante. Sí, eh, lo primero, eh, como, como ya lo hice en la intimidad y como lo, lo manifesté después del partido, es las felicitaciones para Nacho, sobre todo por la, por la personalidad que mostró, las ganas, eh, el ímpetu, la, la, las ganas de, de demostrar que estaba preparado para, para, para esa posibilidad que se le presentó, no dejarla pasar, es, es lo, que, lo que hablamos siempre, eh, los chicos tienen tienen que aspirar a eso, a que a, a trabajar para tener esta chance y cuando, cuando le llega eh, aprovecharla de la forma que lo hizo Nacho, que lo, que lo hizo Munder, que lo hizo Valencia. Eh, son muchos los chicos que vienen, vienen de abajo y, y la verdad que eh, es muy bueno, es muy bueno para Católica que, que lleguen jugadores de, de, de esta clase. Ahora eh, dependerá de nosotros lo más grande, tratar de de cómo lo hicimos en el partido, aconsejarlo bien, tratar de tenerlo contenido, de que, de que mantenga los pies sobre la tierra, porque eh, fue un partido nomás y él tiene que seguir creciendo, va a tener partidos que no, no tenga pico tan alto como, como lo tuvo el fin de semana y también mantener esa regularidad, que es lo más difícil para un chico, así que, como te digo, hablarle muchísimo y, y, y tratar de que esté tranquilo y que se dedique solamente a jugar y que no, no piense en ninguna otra cosa. Y después con, con lo otro... Eh, a lo largo de mi carrera lo, lo hice de, de las dos formas, eh, quizás en el último tiempo en Racing jugaba solo acá en un momento también y, y bueno, eh, depende de la inteligencia de uno para, para saber adaptarse a esos, a esos momentos y a esos esquemas. Eh, en mi caso me, me sienta bien, no, no, no tengo ningún problema, me siento cómodo, eh, quizás la función cambia un poquito porque el técnico quizás me pide que, que rompa un poquito más para adelante, que, que el que juega al lado mío se quede un poquito más de contención, entonces me da un poco más de libertad en ese sentido. Eh, y, y la verdad que sí, que el esquema eh, no, no salió de la, de la manera que lo habíamos practicado, nos sentimos cómodos, el juego fue fluido, que era lo que queríamos y... Y le logramos eh, tratar de generarle chances al 9 que, que tenemos y, y como en cuanto lo pusimos en situación de gol, respondió. Eh, creo que tuvo tres claras y dos fueron a él, entonces eh, es a lo que aspiramos. Así que no, no fuimos más que contentos todos. 
Continuamos con Juan Vera, Radio ADN. Luciano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, consultarte sobre la posible baja de, de Diego de Buenanote. Eh, ¿Qué tanto afecta al esquema este eh, andamiaje que ya estaban encontrando en la Católica, eh, que también tienen este triunfo el último fin de semana? ¿Afecta esta conexión también que se estaba generando con, con Saez y cuáles son las variantes también que podría entregar quizás la inclusión de Diego Rojas eh, como titular en, en sustitución de, de, de buena nota? Sí, bueno, eh, Diego es nuestro A de espada. Eh, ese jugador determinante que tenemos, el jugador que, que nos marca la diferencia por, por su calidad y por, por su forma de juego. Entonces eh, hay que esperar a ver qué, qué dicen los estudios y demás, pero, pero ya sabemos que va a ser baja contra Galera y, y bueno, es una baja sensible. Pero bueno, dependerá de nosotros, dependerá del equipo eh, adaptarse a esa situación, eh, entender que más que nunca en este partido todos tenemos que colaborar para que la ausencia de Diego no, no, no se note tanto eh, y, y no mucho más y darle darle muchísimas energías y, y mucho mucha contención al que entre para que se sienta cómodo y para que no le pese esa responsabilidad de tener que, que, que ocupar el puesto de un jugador tan importante como Diego eh, no mucho más que eso no no esperemos que no no sean muchas fechas, ojalá ojalá ya la, la otra lo, lo podamos tener en cancha porque porque es determinante para nosotros. Eh, sin duda que no, no esperábamos tener una baja así, pero, pero como te digo, eh, el equipo tiene que, que dar la cara y, y, y suplir esa ausencia eh, todos, todos juntos. Julián Barrera, Radio Agricultura. Hola Luciano, ¿qué tal? Um, Unión La Calera si bien está arriba perdió a dos jugadores fundamentales como Gabriel Arias, el arquero de la selección chilena y también Brian Fernández, el mejor jugador del, del primer semestre uh, ¿Ustedes creen que dentro obviamente de toda la, la mesura que se tiene que mantener de cara a este partido, pero estas dos bajas de Calera pueden facilitar quizás el trámite del partido frente a La Calera? No, la, obviamente que son dos jugadores de muchísima jerarquía, por eso es que, que se han ido y han, han tenido un progreso en sus carreras, pero pero me parece que Calera sigue, sigue mostrando armas para, para suplirlos y para, para, para estar ahí arriba como, como lo sigue haciendo, como sigue peleando. Eh, creo que han llegado jugadores también de, de, de nombre e importante para ellos. Eh, y, y la verdad no, 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 no creo que les repercuta mucho. Eh, no, no fue, fue ya al principio de semestre, ya tuvieron tiempo para... Para, para adaptarse y para, para, para suplirlos, así que eh, ojalá que en el partido nosotros le pese, pero después, por lo que vienen mostrando, eh, la verdad que lo, lo, lo pudieron suplir. Continuamos con Sebastián Díaz, CDF. Hola Luciano, ¿cómo estás? Eh, ¿Plantel cerrado ya de la Católica para el segundo semestre? Se, se intentó por Pablo Parra y finalmente no, no llegaron a acuerdo entre las partes. Eh, me, me puedo colgar de, de lo que dijiste al principio con el tema de Ignacio Saavedra. Ya saben que el plantel se va a quedar así, que no van a haber modificaciones. Es muy necesario que, eh, aparte de los experimentados, eh, que, que haya esa, esa sangre, esa fuerza de canteranos que al final logran esa cohesión para, para pelear por el título sabiendo que ya van a jugar lo, los que se quedaron. Sí, lo, lo primero, eh, yo ya lo había comentado y, y nosotros internamente ya un poco lo sabíamos que, que, que este era el plantel. Eh, estaba la chance, pero pero sabíamos que, eh, o, o el técnico nos había manifestado que, que éramos nosotros, que lo que teníamos que seguir como veníamos, eh, seguir, seguir en este en este segundo semestre de la misma manera y, y, y tratar de mantener lo que hicimos. Eh, sin duda que, que es fundamental eh, que los, los, los chicos de la cantera no, nos hagan el aporte que, que vienen haciendo. Eh, es, es vital para nosotros por, por el tema de que lo venimos charlando siempre, el tema del sub-20, el tema de que tienen que sumar minutos y sobre todo en este semestre eh, muchísimo más lo vamos a necesitar. Entonces que aparezca un jugador como, que aparezca no, que, que tenga la chance un jugador como Nacho y, y lo haga de la forma que lo hizo o entre Valencia como lo hace o Munder eh, y algunos otros chicos más que se van incorporando nos da una variante que, que nos hace muy bien, nos pone contentos y sobre todo eh, no, nos estimula a todos a, a, a seguir ese ímpetu que tienen para, para tratar de, 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 digamos de, de, de continuar y de, 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 de que sigamos ahí arriba. Roberto Rojas, Radio Bio Bio. 
Hola Luciano, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué será lo más difícil de Calera para este fin de semana, Luciano? Eh, el funcionamiento, eh, la fortaleza que ellos han tenido, a propósito de lo que preguntaba el colega, se fueron dos figuras y siguen jugando y manteniendo un lugar eh, alto en la tabla. Y, y a propósito de eso mismo, ¿cuál es la fórmula, crees tú, que tiene Católica? para mantenerse hoy día donde está. Sí, primero creo que sigue manteniendo una regularidad, que, que eso para todo equipo es importante. Y después una de las claves que tiene es que salen, salen muy rápido de contra, lo hemos visto que, que lastiman mucho en ese sentido. Entonces dependerá de nosotros ser un equipo corto, ser un equipo sólido y, y tratar de no dejarle espacios para, para que puedan correr y, y, y nos lastimen sobre todo en esa faceta. Eh, eso es un poco a, a grosso modo lo que, lo que veo de Calera y nosotros eh, segui seguimos evolucionando eh, tuvimos una, una racha de empates que, que, que nosotros no nos había generado duda pero sí, sí se había generado dudas en el ambiente que, que la verdad que no nos llegaron pero, pero sí que se, se escuchan eh, y, y vino muy bien eh, lo, lo que hemos mostrado con Everton de, de decir, bueno, acá estamos este es el equipo que queremos ser eh, por más que, que el rival no, no haya llegado de la mejor forma eh, eh, es un equipo muy difícil muy competitivo y, y lo hemos doblegado y, y, y hemos, hemos mostrado armas para para lastimado y, y haber ganado con holgura. Eh, así que, que, como te digo, depende de nosotros seguir por ese camino y, y mostrar que, que seguimos evolucionando, que no tenemos techo y que, que todavía tenemos mucho más por, por crecer como equipo. Julián y después Marco para... Tener. Luciano, una más por parte mía, porque tú decías los refuerzos de la calera, llegó Carlos Discoteca Núñez, me parece sí. que tú coincidiste con sí. él en Racing en el 2015, uno de los jugadores que estaba llamado a reemplazar de alguna manera a Brian Fernández, tú lo conoces bien ¿qué le puede dar a Calera y si juega ¿cómo lo pueden contrarrestar ustedes de la mejor manera? y también preguntarte por ese apodo tan particular que, que le han puesto sí, sí, bueno, compartí con él en, en Racing, con, con Carlos eh, creo que es un gran jugador justo cuando, cuando estuvo con nosotros le, le ha tocado una lesión de rodilla que, que lo marginó un poco y después le costó otro poco, como, como es lo lógico, volver, pero cuando apenas llegó mostró unas condiciones bárbaras, una potencia eh, muy, muy importante. Ahora me parece que de a poco lo va mostrando, el otro día hizo un gran gol. Eh, tiene unas condiciones bárbaras, por eso es que, que lo han llamado y, y, y creo que, que, que puede suplir sin, sin duda a Brian Fernández. Eh, y, y después con respecto al otro no, 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 no tengo mucho para decir. Eh, Creo que fue un apodo que le han puesto antes y no, no mucho más. Eh, no, no, no creo que tenga mucha mucha importancia eso. Marco. Luciano, eh, te preguntaba recién por el dibujo táctico. Eh, pareciera que ya la Católica eh, ya encontró el lugar, la posición eh, que menos quizás pueda tener eh, incomodidad con el jugador sub-20. Con, con Ignacio al lado tuyo, eh, ¿lo ves así? Te lo pregunto porque en la primera parte del campeonato eh, el sub-20 siempre fue eh, en el otro esquema en los delanteros, en los extremos, eh, que estuvo Enrique, estuvo Munder también ahí y ahora tiene en, en la posición quizás un poco más retrasado a, a Ignacio. Sí, bueno, lo, lo primero, eh, supongo que mañana vendrá, vendrá el técnico a conferencia y, y se lo podrás preguntar a él a ver si... Si sí, sí querrá seguir contando con, con Nacho en esa posición. Eh, después me parece que se ha utilizado el sub-20 en esas posiciones porque han, han salido jugadores que, que en su momento eh, o, no, han aportado mucho y, y estaban bien y agregan frescura y, y los han puesto en esa posición eh, que, que quizás eh, hace que el equipo no se repercuta tanto, que ellos se sientan más cómodos, que se sientan más libres, que puedan puedan jugar de, de, de una mejor manera, eh, como te digo, lo de Nacho eh, tuvo un gran primer partido y, y hay que llevarlo a poco, hay que, hay que dejarlo un poco tranquilo, que, que siga evolucionando, cuidarlo muchísimo porque eh, ya ni siquiera a nivel, a nivel institucional, sino me parece que, que ha representado al país en, en diferentes categorías, entonces hay que cuidarlo de todo punto de vista para, para que él se siga desarrollando y, y, y pueda hacer una, una gran carrera, que es lo que todos queremos. Entonces no hay que cargarlo de nada, no hay que 
ponerle lotes de, de, de crack ya, sino que hay, que hay que mantenerlo con los pies sobre la tierra, hacer lo que siga evolucionando, que partido a partido vaya creciendo, que se equivoque también, que, que es muy importante para los chicos y, y que pueda aprender de sus errores para, para su futuro. Así que, eh, nada, comentar eso nomás. Terminamos con Roberto Rojas. Sí, Luciano, eh, ¿crees que Católica debería tener más goles de los que lleva a propósito de los seis o siete primeros de la tabla? Eh, Católica es uno de los que menos goles tiene a pesar del de buen lugar en la tabla. ¿Es el déficit, crees tú? Y, y también contrarrestarlo con lo que ha hecho Sáenz en los últimos partidos marcando goles. No, 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 no creo eso realmente. Eh, creo que a lo largo del torneo hemos hecho goles eh, y, y nos han servido para para ganar puntos y para, para sumar de la, de la manera que lo hemos hecho. Sin duda que nos gustaría ganar los partidos más, más holgados, pero al ser un fútbol tan competitivo y al ver, o sea, ya lo, lo, se darán cuenta ustedes que, que cualquier equipo le gana a cualquiera, que, que hoy por hoy está todo muy parejo, entonces eh, eso hace que, que quizás la cantidad de goles no, no sea la que se espere, pero, pero sí que para nosotros es muy importante eh, convertir. Es eh, muy importante sobre todo que, que el equipo convierta, que, que de pelota parada podamos generar goles, que los volantes lleguen a posición de gol y bueno, y después si tenemos un jugador como Sacha que, que hace las cosas que hizo el fin de semana, eh, nos vamos a sentir mucho más conformes, mucho más satisfechos, pero, pero como te digo, el equipo en ese sentido creo que a lo largo del torneo ha aportado y, y, y eso nos deja tranquilos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.